হ্যালো বন্ধুরা ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম তো বন্ধুরা গত পর্বে আমরা ইন্টারনাল সিএসএস এই জিনিসটি সম্পর্কে জেনেছিলাম আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে স্টাইল ইন স্টেটমেন্ট ইউজিং এক্সটার্নাল সিএসএস তো এই এক্সটার্নাল সিএসএস ইউজ করে আমরা আমাদের কোড এবং কন্টেন্টগুলোকে কীভাবে স্টাইলিং করতে পারি এই সম্পূর্ণ প্রসেসটি আজকে আমরা দেখব তো দেখুন গত পর্বে আমরা প্যারাগ্রাফ এবং হেডিং এই দুটো ট্যাগের মধ্যে যে কন্টেন্টগুলো ছিল এই কন্টেন্টগুলোকে স্টাইল দেওয়ার জন্য আমরা ইন্টারনাল এই সিএসএসটি ইউজ করেছিলাম এবং আমাদের আউটপুটটি দেখতে ঠিক এই রকম ছিল আজকে আমরা এক্সটার্নাল সিএসএস কীভাবে ইউজ করতে হয় সেটি দেখব তার জন্য আমাদের ইন্টারনাল সিএসএসের কোনো প্রয়োজন নেই তা আমরা ইন্টারনাল সিএসএসের প্রপার্টিগুলো এখান থেকে কেটে দিচ্ছি এবার যদি আমরা পেজটিকে সেভ করি এবং ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করি তাহলে আমাদের আগের অবস্থানে চলে আসবে দেখুন নর্মাল অবস্থায় আমাদের টেক্সটগুলো চলে এসেছে এবার আমরা এক্সটার্নাল সিএসএস অ্যাপ্লাই করব তো আপনারা গত দুই পর্বে দেখেছেন ইনলাইন সিএসএস এবং ইন্টারনাল সিএসএস আমরা কিভাবে অ্যাপ্লাই করেছি ইনলাইন সিএসএস আমরা অ্যাপ্লাই করেছি কোনো ট্যাগের বিগেনিংয়ে আমাদের স্টাইল অ্যাট্রিবিউট ইউজ করে এবং ইন্টারনাল সিএসএস আমরা ইউজ করেছি হ্যাড ট্যাগের ভেতরে স্টাইল ট্যাগ ইউজ করে তার ভেতরে আমাদের যে ট্যাগকে আমরা স্টাইল দেবো সেই ট্যাগকে ধরে তার ভেতরে আমরা বিভিন্ন সিএসএসের প্রপার্টি ইউজ করে স্টাইল করেছি তো এবার আমরা যেহেতু এক্সটার্নাল সিএসএস দেখব তাই ইন্টারনাল কথাটি কেটে দিয়ে আমরা এখানে এক্সটার্নাল কথাটি লিখে নিচ্ছি এক্সটার্নাল সিএসএস তো এখন যদি আমরা এক্সটার্নাল সিএসএস ইউজ করে আমাদের এই কোডগুলোকে স্টাইল করতে চাই তাহলে আমাদের যেটি করতে হবে এটি খুব ভালো করে শুনবেন এই এক্সটার্নাল সিএসএসটি একটি হচ্ছে ট্রিকি ইনলাইন এবং ইন্টারনাল সিএসএস থেকে একটু আলাদা একটু কঠিন তো অবশ্যই এটি ভালো করে শুনবেন না হলে কিন্তু পারবেন না তো দেখুন আমি আবারও বলছি এক্সটার্নাল সিএসএস ইউজ করে যদি আমরা আমাদের কন্টেন্টগুলোকে স্টাইল করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট এস্টেমএল ফাইলটি যেভাবে আমরা তৈরি করেছিলাম ঠিক একইভাবে এক্সটার্নাল সিএসএসের জন্য আমাদের একটি সিএসএস ফাইল তৈরি করে নিতে হবে এস্টেমএলের জন্য আমরা একটি ফাইল তৈরি করেছি ইন্ডেক্স ডট এস্টেমএল ঠিক একইভাবে সিএসএসের জন্য আমাদের একটি ফাইল তৈরি করতে হবে স্টাইল ডট সিএসএস এবং এই ফাইলটি আমাদের তৈরি করতে হবে ইন্ডেক্স ডট এস্টেমএল ফাইলটি আমরা যেখানে তৈরি করেছিলাম ঠিক ইন্ডেক্স ডট এস্টেমএল ফাইলটির সাথেই আমাদের স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলটি তৈরি করতে হবে তো আমরা ইন্ডেক্স ডট এস্টেমএল ফাইলটি যেখানে তৈরি করেছিলাম সেই ফোল্ডারের মধ্যে চলে যাচ্ছি দেখুন আমরা ইন্ডেক্স ডট এস্টেমএল ফাইলটি যেখানে তৈরি করেছিলাম সেখানে চলে এসেছি এখন আমাদের এখানে কি করতে হবে স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলটিকে তৈরি করতে হবে তার জন্য আমরা মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে নিউ থেকে টেক্সট ডকুমেন্ট নিয়ে নিলাম টেক্সট ডকুমেন্ট নেওয়ার পরে এর নামটি কেটে দিয়ে আমরা কি দিব স্টাইল স্টাইল এবং এর এক্সটেনশনটি অবশ্যই কি হবে কারণ আমরা সিএসএস অ্যাপ্লাই করতেছি স্টাইল দেওয়ার জন্য সো এক্সটেনশনটি হবে সিএসএস যখন আমরা এসটিএমএল করি এসটিএমএলের জন্য আমাদের এক্সটেনশনটি ছিল ডট এসটিএমএল এখন আমরা সিএসএস অ্যাপ্লাই করব সেই এসটিএমএলের উপর তাই আমাদের এক্সটেনশনটি হচ্ছে সিএসএস আশা করছি আপনারা বুঝে গেছেন দেখুন অবশ্যই এই সিএসএস ফাইলটি কিন্তু ইন্ডেক্স ডট এস্টেমএল ফাইলটির সাথেই তৈরি করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু হবে না এটি আপনাদের মনে রাখতে হবে ওকে এবার আমরা এই স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলটিকে আমাদের সাবলাইম টেক্সট এই ডিটরটিতে ওপেন করব তো আমরা ওপেন করে নিলাম এখন দেখুন এই স্টাইল ডট সিএসএস যে ফাইলটি রয়েছে এই ফাইলটির মধ্যে আমরা সিএসএসের বিভিন্ন প্রপার্টি দিয়ে আমাদের এই ইন্ডেক্স ডট এস্টেমএল ফাইলের মধ্যে যে কোডগুলো রয়েছে এই কোডগুলোকে আমরা স্টাইল করতে পারি কিন্তু তার আগে আরেকটি জিনিস মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে স্টাইল ডট সিএসএস এটি একটি আলাদা ফাইল এবং ইন্ডেক্স ডট এস্টেমএল এটি একটি আলাদা ফাইল তো প্রথমে আমাদের যেটি করতে হবে এই দুটো ফাইলকে লিঙ্ক আপ করতে হবে তাছাড়া তো কাজ করবে না কারণ এটি একটি আলাদা ফাইল এটিকে যদি আমি টানে এদিক ড্র্যাগ করি দেখুন এটি একটি আলাদা ফাইল এটিকে যদি আমি ড্র্যাগ করি তো দেখুন এটি একটি আলাদা ফাইল তো প্রথমে এই দুটো ফাইলকে আমাদের লিঙ্ক আপ করতে হবে যেন এখানে স্টাইলটা দিলে আমাদের এই কোডগুলো স্টাইলটা পাই এর লিঙ্ক আপ করার জন্য আমাদের ফর্মুলাটা হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট এস্টেমএল ফাইলের মধ্যে যে হেড নামক ট্যাগটি রয়েছে এর ভেতরে আমাদের লিঙ্ক নামক একটি অ্যাট্রিবিউট ইউজ করে এই লিঙ্ক নামক অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে আমাদের স্টাইল ডট সিএসএসকে লিঙ্ক আপ করতে হবে তো আমরা এখানে লিঙ্ক নামক অ্যাট্রিবিউটটি নিয়ে নিচ্ছি দেখুন আমরা লিঙ্ক নামক অ্যাট্রিবিউটটি নিয়ে নিলাম লিঙ্ক লেখার পরে যদি আমরা ট্যাব বাটনটি কিবোর্ড থেকে প্রেস করি তাহলে লিঙ্ক নামক ট্যাবটি অটোমেটিক্যালি তৈরি হয়ে যাবে তো দেখুন আমি ট্যাব বাটনটি প্রেস করেছি এবং লিঙ্ক নামক ট্যাগটি আমাদের তৈরি হয়ে
এবং এর টাইপটা হচ্ছে আমাদের লিংকের টাইপটা হচ্ছে আমাদের টেক্সট অথবা সিএসএস আমরা এটা টেক্সট দিতে পারি অথবা সিএসএস অ্যাপ্লাই করতে পারি সিএসএস মানে হচ্ছে ওই প্রপার্টি সিএসএস এর স্টাইলিং প্রপার্টিগুলো তারপরে রয়েছে আর এইচ আর ডি এফ অর্থাৎ হচ্ছে হাইপার রেফারেন্স যেটির মাধ্যমে আমরা ইন্ডেক্স ডট স্টেমেল এবং স্টাইল ডট সিএসএস এই দুটো ফলকে লিঙ্ক আপ করবো এখানে আমরা এই এইচ আর ডি এফের মাধ্যমে আমরা লিঙ্ক আপ করবো তো দেখুন ইন্ডেক্স ডট স্টেমেল ফাইলটি যেখানে রয়েছে ঠিক সেখানে আমরা স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলটি তৈরি করেছি তাহলে আমাদের প্রথমেই এই সিএসএস ফাইলটি এই পুরো নামটিকে আমরা কপি করব কপি করার পরে আমাদের এই যে এইচ আর ডি এফ অর্থাৎ হাইপার রেফারেন্সের মধ্যে আমরা এই নামটিকে দিয়ে দিব যদি আমরা দিয়ে দিই দিয়ে দেওয়ার পরে যদি আমি পেজটিকে সেভ করি এবং ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করি দেখব যে কোনো কিছুই চেঞ্জ নেই কেন চেঞ্জ নেই কারণ আমরা কিন্তু এখনও এখানে কোনো সিএসএস অ্যাপ্লাই করিনি কোনো সিএসএস প্রপার্টি দিই নাই আমাদের জাস্ট এখন পর্যন্ত এই দুটো ফাইলে লিঙ্ক আপ হইলো কারণ লিঙ্কের মাধ্যমে আমরা বলে দিয়েছি হাইপার রেফারেন্স অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে স্টাইল ডট সিএসএস আমাদের একটি ফাইল রয়েছে সেই ফাইলে যদি আমরা কোনো সিএসএস অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমাদের এই কোডগুলো সেই সিএসএসটা পাবে এখন দেখুন এখানে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র স্টাইল ডট সিএসএস দিয়েছি আমরা চাইলে কিন্তু এই স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলটিকে একটি ফোল্ডারের মাধ্যমে রেখেও করতে পারতাম যেভাবে আমরা ইমেজটা ইউজ করেছিলাম ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে আমরা ইমেজকে রেখেছিলাম তারপর আমরা পাত এবং লোকেশনের মধ্যে চেন চিনিয়ে দিচ্ছিলাম এভাবে এই ইমেজটা ইমেজটাকের মধ্যে আমাদের ইমেজটা রয়েছে এভাবে ঠিক এভাবে তো আমরা চাইলে এখানে এটা কাজ করতে পারি যেমন আমরা সিএসএস ফাইলটাকে যদি একটি ফোল্ডারের মধ্যে রাখি দেখুন আমি রাখতেছি এখানে একটি সিএসএস নামে একটা আমরা ফোল্ডার তৈরি করতেছি দেখুন আপনারা খুব ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কিন্তু নাহলে বুঝবেন না সিএসএস ফোল্ডার তৈরি করলাম এই সিএসএস ফোল্ডারের মধ্যে আমরা স্টাইল ডট সিএসএস এই ফাইলটিকে রেখে দিলাম দেখুন এখন কিন্তু এই সিএসএস ফাইলটি আমাদের ইন্ডেক্স ডট এস্টেমেল ফাইলটির সাথে নেই এটি একটি ফোল্ডারের মধ্যে আছে তাই না তাই এখন তো আমাদের এইভাবে দিলে লাইন পাবে না লিঙ্কটা হবে না কানেকশনটা হবে না কেন কারণ স্টাইল ডট সিএসএস যদি আমরা সরাসরি দিই তাহলে এই এখানে বুঝবে যে সিএসএস ফাইলটি ইন্ডেক্স ডট এস্টেমেল ফাইলটির সাথেই রয়েছে কিন্তু এখন কিন্তু সিএসএস ফাইলটি ইন্ডেক্স ডট এস্টেমেল ফাইলটির সাথে নেই এটা কিন্তু ফোল্ডারের ভেতরে আছে তো আমাদের এখানে কি করতে হবে ফোল্ডারের নামটি দিতে হবে রাইট তো আমরা ফোল্ডারের নামটি কপি করতেছি কপি করার পরে স্টাইল ডট সিএসএসের আগে আমাদের ফোল্ডারের নামটি দিয়ে দিতে হবে আমরা ফোল্ডারের নামটি পেস্ট করে দিলাম দিয়ে আমাদের ব্যাকস্লেস দিয়ে দিয়ে দিতে হবে ব্যাকস্লেস দিয়ে দিলেই দেখুন এখন এখানে কি বোঝাচ্ছে আমাদের সিএসএস ফোল্ডার একটা রয়েছে সেই সিএসএসের ফোল্ডারের ভিতরে আমাদের এই সিএসএস স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলটি রয়েছে এবার আমাদের লিঙ্কটি লিঙ্ক আপটি সঠিকভাবে হয়েছে আর আপনারা যদি চান যে আমরা ফোল্ডার করব না এই ফাইলটিকে আমরা বাইরে রাখব বাইরে রাখে কাজ করব তাহলে আপনারা এটা করতে পারেন তাহলে আপনাদের সেখানে সিএসএস এই ফোল্ডারের এই লোকেশনটি দিতে হবে না জাস্ট স্টাইল ডট সিএসএস এটি দিলে আপনাদের হয়ে যাবে তো আমি সিএসএস ফোল্ডার করে আপনাদের দেখাচ্ছি এটাই সুবিধা একটা ফোল্ডারের ভিতরে ফাইলগুলো থাকলে পাত এবং লোকেশনের মাধ্যমে চিনিয়ে দেওয়া তো দেখুন এবার আমি সেভ করতেছি এবং ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করতেছি কোনো চেঞ্জ নেই এবার আমরা সিএসএস যে ফাইলটি তৈরি করেছি এই ফাইলটির মধ্যে আমরা সিএসএস এর প্রপার্টিগুলো দেব তো দেখুন প্রথমে আমরা কি করতে যাচ্ছি এই প্যারাগ্রাফের ভিতরে যে টেক্সটগুলো রয়েছে এই টেক্সটগুলোকে স্টাইল করব তার জন্য কি করতে হবে আমাদের ঠিক একইভাবে আমরা যখন ইন্টারনাল সিএসএস করি কি করেছিলাম একটু মনে করুন তো প্যারাগ্রাফ ট্যাগের ভেতরে যে টেক্সটগুলো রয়েছে সেই টেক্সটগুলোকে আমরা স্টাইল দেওয়ার জন্য আমরা কাকে ধরেছিলাম প্যারাগ্রাফ ট্যাগকে তো ঠিক একইভাবে আমরা স্টাইল ডট সিএসের মধ্যেও আমরা প্যারাগ্রাফের মধ্যে পি ট্যাগটাকে ধরবো ধরার পরে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেব ক্লোজ করব ক্লোজ করার পরে এর ভিতরে আমরা সিএসএসের প্রপার্টিগুলো দেব যেমন ধরুন আমরা কালার দিতে যাচ্ছি কালার কি রেড আমরা রেডি দিই আগের এক্সাম্পল অনুযায়ী এখন যদি আমরা পেজটিকে সেভ করি এবং ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করি অবশ্যই ইন্ডেক্স ডট স্টেমেল ফাইলটিও আপনারা সেভ করবেন স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলটিও সেভ করবেন সেভ করার পরে আমরা যদি এখন রিফ্রেশ করি দেখব যে আমাদের প্যারাগ্রাফটি সুন্দর করে লাল কালার চলে এসেছে এখন আমরা বুঝতে পারতেছি যে স্টাইল ডট সিএসএস এবং ইন্ডেক্স ডট স্টেমেল ফাইলটি লিঙ্ক আপ হয়েছে এখন আমরা এখানে যাই প্রপার্টি দেই না কেন সিএসএস সেটি ওখানে কাজ করবে যেমন ধরুন আমরা ফন্ট সাইজ বাড়াইতে চাই এখন আমরা ফন্ট সাইজ বাড়াবো ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ আমরা দিয়ে দিই ফিফটি পিক্সেল দেখুন প্যারাগ্রাফের টেক্সটগুলো অনেক বড় বড় হয়ে যাবে দেখুন অনেক বড় বড় হয়ে গেছে তার মানে আমাদের
बोल्ड कर दी फंट स्टाइल करते स्टाइल करते इटालिक आगे एक्साम्पलगू दीची हमें जो क्ज करब तक विभिन्न सीस एफ प्रोपार्टी सम्पर्क अपना एमनी ही जाना जाए तो एन पेजटी के सेव कर ब्राजार्ट रिफ्रेस करते देख की दिए कलर दिए ग्रीन फंट एड दिए बोल्ड फंट स्टाइल दिए इटालिक देख कलर क्योंकि ग्रीन एस फंट ओट बोल्ड एस स्टाइल इटालिक आकारे आँखा पाका आकारे एस एबार् हेडिंग के दीते चाची तो हेडिंग के देर जो क्यों करते बोल तो हेडिंग एस टू ए टैगटी के धरते हैं तेल एस टू टैगटे ये तो हमें एस टू टैगटा नहीं करते हैं सेकेंड प्राकेट स्टार्ट और क्लोज करते हैं करारे एखे जस्ट कलर टाई दी कलर दिए ये रेड दी रेड दिए देखी सेव कर लगे सेव कर लम ब्राउजार रिफ्रेस करी देखो हमारे दे कलर की सुंदर को रेड कलर हो गए तो हमारे क्ज क्यों हे तैना तो हमें सकसेसफुली हमारे दोटो स्टाइल डट सी एस एस ए इंडेक्स डट एस टी एम दोटो फल के लिंक आप करते पे तर मध्य स्टाइल दीते पे तो अपनारा जो फुल प्रसेसटी ना बुझते पर जस्ट आक बार शर्टकाट कर रिव्यू कर दीची अवश्य अपना ना बुझले दू तीन बार भिडियो देखें प्रैक्टिस करबें इनशाला पे जा एक्सटार्नल सी एस एस यूज करते गले जेटी करते हैं इंडेक्स डट एस टी एम एल फाइल टाइम जो तैरी कर फोल्डारे मध्य ठीक सेम भाव सी एस एस देर जो स्टाइल डट सी एस एस नामक एक फाइल तैरि करते हैं अवश्य इंडेक्स डट एस टी एम एल फाइल जखने रही है से चाहिए इंडेक्स डट एस टी एम एल फाइल तैरि करते अथवा एक फोल्डारे भेतरे भेतरे तैरि करते जो फोल्डारे भेतरे तैरि करी तेल फोल्डारे पार्टी हाइपार रेफारेंस यूटर मध्य चिनिए दीते हैं जो सी एस एस फोल्डार ना तैरि करी तेल चिनिए देर को प्रयोजन नहीं जा स्टाइल दीते जा टैगर नाम धरे हमें सी एस एस प्रपार्टी मध्यमे स्टाइल दीते तो यतटुकू जिन आपनारा एक भलोक शुनबें प्रैक्टिस कर इनशाला पेड़े जाबें तो आज के टीटोरियल यतटुकु थकल देखा हो आगामी टीटोरियले तो तुम्हारे जो सबा भलो थकबें अवश्य हमारे भिडियोगो जी अपन का भलो लेगे थे अवश्य एक लाइक करबें कमेंट करबें बसि बेसि शेयर करबें सबसक्राइब करते अवश्य भूलें ना और कमेंट कर अवश्य जान कम लगे जदि को भूल त्रुटि होडियोगर मध्य अवश्य धरिए देवेंगे सेगल सुधरान चेषा करब धन्यवाद सबाई